Når den første kupon er trukket, og den første vinder er fundet, bliver kupongen tapet fast til præmien. Den næste kupon bliver derefter trukket for at finde vinderen af den anden præmie. Er de to hændelser uafhængige? Forklar svaret. Inden vi overhovedet begynder, skal vi lige have styr på, hvad det vil sige, at en hændelse er uafhængig. Det betyder, at udfaldet af en hændelse ikke påvirker udfaldet af en anden hændelse. I den første hændelse, altså hvor vinderen af den første præmie bliver trukket, bliver kupongen tapet fast til præmien. Der bliver kupongen tapet fast til præmien. Den næste kupon bliver så trukket for at finde vinderen af den anden præmie. De mulige udfald i den anden hændelse, altså de mulige vinder af den anden præmie, kommer an på, hvem der vandt den første præmie. Lad os for eksempel sige, at der er tre kuponer i spil. Der er A, B og C. Og kupon A vinder den første præmie. Hvem kan vinde den anden præmie? Hvem kan vinde den anden præmie? Det kan kun B eller C. Den første præmie kan både A, B og C vinde. B kunne for eksempel vinde. Og så vil de mulige vinder af den anden præmie være A eller C. A eller C. De mulige udfald i anden hændelse er altså afhængige af, hvad udfaldet blev i den første hændelse. Hændelserne er altså ikke uafhængige. Udfaldet i den anden begivenhed bliver påvirket af udfaldet i den første begivenhed. De er altså ikke uafhængige. De er ikke uafhængige. De havde været uafhængige, hvis man havde taget den første kupon og lagt den tilbage sammen med de andre igen. Men den bliver dog lagt til side, så den ikke kan vinde begge præmier. Hvis de lagde kuponen tilbage, ville både A, B og C kunne vinde den anden præmie. Så havde det været lige meget, hvem der havde vundet den første præmie. Vedkommende får nemlig en chance til, så er hændelserne uafhængige. De mulige udfald er dog ikke ens i begge hændelser.